はいえっ、ー、と寄せられた質問にいくつか回答して午前中おしまいにしたいと思います、えー一つ目、えっと、ポジションチェンジについて対立する人のポジションに入りたくないと言われた場合クライアントがまだ自分の感情を出し切れてない受け止めきってないということでしょうか、えっと、すごくいつもあのいけずな回答でごめんなさいなんですけどあの分かんないっていうのがあの僕の回答なんですけど、えっと、多くの場合経験上そういうことが多いと思います。であのであのね、なんか入りたくないって言われたらそれ尊重してくださいね。なんかえっと、僕ねでもねコーチとして、えっと、10年で、えっと、人間関係は自分がすごくす好きでというかなんかやっぱりこだわってやってきた分野だからあの猛烈なケースを扱ってきましたけどケース数として、えっと、入りたくないって言われたことが僕の記憶だとですね2回ぐらいしかないかな。でこの数年はもう1回もないです。でえっと、なんでかっていうとえー、そもそもなんですけど本当に何か変えたいと思う人間関係を扱ってるしどっかで本人があの変えれるんだとあの思える状態で扱ってるのでっていうかむしろそれがなかったらあのそこの部分をちゃんと作ってあげるというかやっぱりもうなんか我慢してるの嫌なんだとでやっぱり変えたいんだってんで自信はないけどでもなんか。何かをやってみたいんだとか何かえっていうレベルでもいいしやっぱりもっと何か自分ができることは何でもやってみたいんだでもいいしとにかくその本人が、えー、いろんなことを試して何かやってみたいっていう状況を作るっていうところはすごく頑張ってるんです。でえっとなんかねうんちょっと話がちったりこっち来たりするんですけどね。えっとクライアントが今この瞬間コーチングに対してとか自分の人生を変えることに対してどれぐらいなんかそれをしたいと思ってるかできると思ってるかっていうことをやっぱりこう意識するっていうことね。で実はねコーチングってへぼくてもいいんですよ全然。だしコーチは変なことしててもいいの。クライアントが本当に変えたいと思ったらあのクライアントはどこからでも変わりますからであの自分で勝手に学んで自分で勝手に気が付いていきますから。でコーチがスーパースターであってコーチが素晴らしいことをやる必要は必ずしもないんですよ。クライアントが本当に何があっても何かをやるんだと思ったらあの勝手に変わっていくんですあの。僕が尊敬している人の一人でミルトン・エリクソンってもう亡くなりましたけどがいますけどもあのその人も言ってます。あの宿題が変な宿題であってもいいんだっていうことです。であのそれよりもやっぱり絶対に変えたいとクライアントが思う人生変えたいとか変えられるんじゃないかと思うことをとにかく作りたいんだっていうことなんですでそれができたら最初の宿題が失敗してもクライアントは次のことを自分で始めるからっていうことなんですでどんどん話が飛んでいくんですけどねえっとコーチングやっててねあの面白かったケースの一つでねある時スーパービジョンやってたらこういうケースがあったんですよあのえー誰かテーマありませんかって言ったありますと悩んでることがありますって出てきてくれたのねで10期のコーチですけれどもねが出てきてくれてで何かっていうとねうちであの自動車の修理工場をやってるんだとで自動車の修理工場をやっててであの保険会社と揉めてるとでお客さんが事故にあってで、まあ、運ばれてきましたとであの事故にあって車がね事故にあって車が運ばれてきましたとで、えっと、相手側が 100% 悪いとまあ止まっててぶつかられたんですかねちょっと分かりませんけども相手側が 100% 悪いっていうことで相手の保険から 100% 出ることになりましたとでそれはいいんだけどあの修理のための見積もり出してくれって見積もり出したら向こうの保険会社がこんな高いの払えるかとこれぐらいせいぜいこれぐらいだって言って猛烈な値切りをしてきましたとでちょっとそれが考えられないような金額の提示でしたとでなんでそんなこと言ってくるのか分かんないけど向こうはもうとにかくあの聞く耳を持ちませんとであのこれでダメなら裁判だとかなんだとかとかって何か言ってますと。でちょっとこれまで経験したこともないことだからあの顧問弁護士に相談しましたとこう言われちゃったんだけどってでなんでそんなこと言ってくるのか分かりませんねと顧問弁護士も首をかしげてますと。でもう毎日イライラしますとそのことが気になってしょうがないですとなんであいつらはこんな喧嘩ふっかけてくんだとわけが分からんと
でもなんか話し合おうとしても全然テーブルにもつかないしもうとにかく裁判だの言っても飲むかもう裁判かの一点張りでどうのこうのでで弁護士も「もうお手上げだ」っつって「もう相手の出方見るしかない」と言ってると「でこれだいぶ時間かかるでしょう」と言ってると「でどうしたらいいでしょうか」ってこういうテーマなんですよ。どうします皆さんがコーチだったらであのこの時の,コーあのスーパービジョンでコーチ役はすごい苦しんでましたねとりあえずもう少し具体的に教えてくださいとか何かん何が嫌なんですかとかいろいろやってたけどでもちょっとどうにも拉致が開かなくってで僕の方に「助けて助けて」っていう,こう視線をずっとこう出してきてたわけ<笑>僕がいるからねいる前でやってるから「助けて助けて」ってこう視線を出してくるから「あじゃあ,あの一個やってみたらいいことがありますよ」ってあの「コーチングで一番重要な質問をしてください」って言ったんです。何ですかねコーチングで一番重要な質問で「え何ですか?」ってもうパニックってるからね「OK 分かりましたと」と、えー「じゃあ何の制約もなかったらどうしたいですか?」とか「どうなりたいですか?」って質問してください「え本当にそれ聞くんですか?」はい聞いてください」って言ったんですであのコーチが聞いたのね「何の制約もなかったらどうなったらいいですか?」そしたらクライアントの人はこう言ったんです。あの向こうが生意気言ってすいませんでしたと頭を下げてあのもともと出した見積もりの金額を気持ちよく払ってくれたらそれでいいんですと。あそうなんですねとそのために何ができますかってコーチは聞いたわけです。で「はいストップと」とそこは登れない崖なのでそういうところを登らせようとするのはやめましょうねっていうことです。だってそうでしょ何の制約もなかったらどうしたい相手がごめんって言ってそのまま金額払ってくれたらいいそのために何ができますか答えがあるんだったらコーチングなんか受けに来ないわけです。だから分かりませんになるに決まってるわけ。で僕はその時言ったわけです。あのこの質問はねそういう質問じゃないんですよっていうことなんです。何の制約もなかったらっていうのは何の制約もなかったらどうしたいですかはい、えー、誤ってお金払ってくれたらそれでいいですそのために何ができますかっていうための質問じゃないんですとそこの誤解が解けない限りコーチングは難しいですよでちょっと変わってみましょうねって言って変わってみたわけですもう一回同じこと聞きますから同じこと答えてくださいねってクライアントに釘を刺した上でこういうふうに聞いたわけ何の制約もなかったらどうなったらいいですかあだからさっきも言いましたけどもあのお金をそのまま払ってくれてしかも名前聞いてすいませんでしたごめんなさいって言ってくれたらいいですとそうですねとじゃあそう言ってくれたとしてくださいとそう言ってくれたとしてくださいあなた別にごめんなさいって言わせるために仕事してるんじゃないもんねもしそういうふうに言ってくれて気持ちが晴れ晴れしたらあなたは本当は何をやりたいんですかって会社で会社がどうなったらいいんですかえっていうわけですもう終わりましたからあのことはもう終わりましたから本当はこの会社で何やりたいんですかあそういうことですねって今会社でやりたいのはこういうことですって会社こういうサービスやってで従業員がこんな気持ちになってその人はあの、えっと、家業で2代目の経営者ですからで,あので親は安心してそれを見ててくれて自分はなんかこんなふうにしてんでこうでこうでこうでって従業員こうなってお客さんこうなってって他には他にはってそれをどんどん引き出していくわけです。でああやっぱりこういうことがやりたいんだとかあのこういうふうに自分は自分の人生の中でもっと仕事にこう取り組んでいきたいんだっていうのをいっぱい作っておいてですよ全然無関係ですけど今回の検討はいっぱい作っておいてさあじゃあそれができてる自分を想像してくださいと。であそこでねなんか、えー、見積もりがどうのこうのとかお金払ってくれてないって言ってるねあの悩んでる自分がいますよってあの自分をちょっと見ててくださいねなんて言いたいですかバカバカしいですねっていうわけ。何がバカバカしいんですか。よく見ててください。何がバカバカしいですか。あの自分何やってんですか。って言ったときに、ああ、格好つけてます。って言ったわけ。で、格好つけてるってどういうことですか。負けたくないんですっていうわけ。負けたくないって誰に負けたくないんですか。あ、保険会社に負けたくないです。それだけですか。誰に格好つけてるんですか。誰に負けたくないんですか。ああ。親に負けたくないですこんなところで妥協すると思われたくないですとあ従業員にみっともないとこ見せたくないですあそれで意地張ってるんですかそうですねってなんて言いたいですかそんなのバカバカしいからやめろって言いたいですあそうどうしていや損して得取るじゃないけどもう値切ったっていいじゃんって別に大したことじゃないんだからってでもうそんなことぐちゃぐちゃ考えてる暇があるんだったらとっとと値切ってでこっちの道進んだらいいじゃないですかあのコーチが作りたい解決ってそういう解決なんですよ。で、あ,あ、そうなんですね。で、言ってみてどうですかって言ったらね、あ,あ、もうわかりましたって薄々わかってたんだけど、僕が生意気だから早いうちに潰しとこうと思って嫌がらせしてるんですと。で、あの多分これからも嫌がらせがあると思います。だから単純に値引きしてもダメなんですと。あ,あの、で、あの正直払わって向こうと話す必要があるんですと。こっちも今まで突っ張ってきてなんか保険会社に生意気だと思われてるんでしょうと。
だからあのちゃんと話す必要があるんですとでだけどなんかこっちが本当に腹割ってあのもうこんなことやめたいからあのーうまくやっていくための,あの話がしたいんだってちゃんと言わなかったら多分向こうは乗ってこないと思いますと。で喧嘩腰で話しようって言ってるから多分乗ってこないし向こうも嫌がらせをしてくるんだと思いますってあもうそれも分かるんであの払わって話すようにあの向こうの上の人間とあの話をつけますと。でこう出てくるわけですであどうですかって言ったらもうすぐやりたいですともうなんか考えたくないとか嫌だとかって言ってたのにもうすぐそれやりたいですって言って帰っていったんですよ。でここから先の話に戻るんです。でうまくいかなかったのそれは。あの上の人に話をしようって言ってみたんだけどもう払わって話すると協力したいからって言ったんだけど向こうが乗ってこなかったんですよ。僕はそんなこと知らなかったけどね。それでうまくいくんだろうと思って僕は待ってたわけ。で、えー、とそれからしばらく経って彼が来たわけね。いや、大地さん、実はあの後あのいろんなことがあって面白かったんですっていうわけ。あどうしたんですかって言ったらね、まずあの向こうのと、ね、上と話しようって言ってみましたと。で乗ってきませんでしたと。あそうだったんだで。どうしたんですかって聞いたら、いや、でももうこんなバカバカしいことやってらんないので、まあ、ちょっと禁じ手だと思ったんですけど、あの地元の政治家で懇意にしてる人に、まあ、ちょっとこういうので困ってるから間に入ってくださいって言って、で無理やりあの間に入ってもらって、で一席設けてもらったんだと。でその人の監視下で「あのいや実は本当にうまくやりたいからあのちょっと正直払わって話したいんですよ」って言ったらあの話が進みましたと。でそれはコーチと作ったんじゃないんですコーチと作ったのは何かって言ったら絶対に変えたいしこんなことはもうやめるんだって本人が決めたっていうことです。でそのためのあらゆることを本人がやるって決めたらあとは勝手にやるんですよ。でそれでもまたやってダメだったらこれとやってこれやってダメだったらじゃあポジションチェンジしたり他のことやったりしながら何ができるのかってこう考えてみたり他の人は何やってるのか考えながら別の行動を作るのも手伝えるけど。失敗したっていいんですクライアントがこう変わりたい変われるって思ったらあのクライアントが勝手に動くでだからそれを大切にしたいんですでだからあのエリクソンが言うわけですよねあの課題は不発でもいいんだとだけど変えたいとか変われるっていう気持ちだけねしっかりとあのクライアントの中に作っていくっていうことが大切だからあのポジションチェンジとかなんとかっていうその個別の技法を超えてやっぱりそのクライアントがもっとやっぱり変えたいんだとか変われるんだっていうあの勇気を持てるようにどうしたら関われるんだろうかっていうことをまあ一個ね何か考えておくといいかもしれないそうするとコーチングがうまくうまくないじゃなくてですよ今日は朝これも話してたんだけどねこれも誤解を生む言い方だしこれに対してなんか気分を害する人もいるだろうからあの僕は今まであんまりこういうこと言ってこなかったんだけどコーチングはコーチがヘボでもとかコーチングのスキルがヘボでも結果が出るんですよ。でそれはどういう時に結果が出るかっつったらクライアントがコーチにどんなヘボな質問をされたとしてもそこから学ぼうとか考えようとか何か答え導き出そうと頑張ったらそれが何よりも尊いことだから出るんですよ。で我々はまあなんかじゃあヘボでもいいやって思わずに技術を上げようと思ってるからこういうところに来てるしチャレンジするんだけどでもどっかで。だからといってそ,にそっちに頼り切るんじゃなくてクライアントにももっとどうしたら頑張ってもらえるんだろうかとかクライアントの,そのもっと自分で何とか変えるんだのスイッチをどうやって入れるのかってことをもっともっと我々も考えたいっていうことですどうしたらその力も使えるのかそして自分のコーチングのスキルも上げられるのかってことをぜひ考えてもらいたいエリクソンの話で面白い話がありますよあのすごく悩んでねずっとある悩み事を抱えてきたっていうねあのクライアントがいた時にね「あ分かりました」って「じゃあこんなことを試してみましょう」って言ってねエリクソンがねあの石を渡すんですねそのクライアントさんに置いてあった石をポッと取ってね「宿題をあげましょうね」ってあの「今から1週間この石を肌身離さず持ち歩いてくださいと」とで1週間経ったらまたこの石を持ってここに戻ってきてくださいってそれだけ言って返しちゃうわけ。変なセッションですよねであの本人は何だか分かんないけど偉い先生が言ったからと思ってこうずっと入れながらね面倒くさいですね毎日一緒この石ですからこうポケットの中入れてこう肩身離さず持ち歩くって面倒くさいんだけどそれをずっと続けてるわけで1週間後帰ってきたのですごく晴れ晴れとした顔してたんだって。でどうしたんですかって聞いたらね「いや先生本当にありがとうございました先生の宿題のおかげで素晴らしいことに気が付きました」って言うんだって。どういういことですかって石をずっとねなんでこんなもの持ち歩くのかなと思いながら毎日毎日持ち歩いて1週間経ってね気が付いたことがあるんですと何ですかってあああの問題も私がこうやって持ち歩いてたんだと別にほっときゃよかったものを私がずっとそのことを気にして自分で持ち歩いてたんだとあなんだ私は手放しゃいいんだっていうことに気が付きました面白いですねもう一個宿題出していいですか何でしょうって
もう一週間その意思を持っててもらっていいですかって言って返したんだって。変だよね。で、えっと、もう気がついたからいいじゃんと思いながら、こう一週間過ごすんだけど、一週間帰ってきたらもっと晴れ晴れとした顔してたんだって。で、どうしたんですかって聞いたらね、先生すごいことに気がつきましたと。仕事をしてたらね、窓が開いててね、あの風が吹き込んできたんですと。で、書類が飛びそうになってね。で、あの、なんか抑えるものないかなと思ったら、石を持ってることに気がついたんだと。で、石を置いて、で、髪が飛ばなくなってほっとして窓を閉めたんだって、その時私すごいこと気がついたんですよってクライアントが言ったんだって、何ですか問題だと思ってたけど、役に立つことがあるんだっていうことです。っていうことなので、要は本人がなんかね、その気づきたいとか変えたいとかって思えば、何からでも本人は気がつくことができるんだっていうことなんですよ。で、あのそのことをだから焚きつけるっていうこともすごく大切なこと。で、そういうふうに多分セッションしたいと思って頑張ってると、クライアントさんがなんかね、できませんとかやれませんとか、嫌ですとかっていうことが減ってくるんですよね、多分。っていうのがなんか、えっと、一つの,あのお話なんですこの質問から、えっと、皆さんにお伝えしたいことの一つのお話なんですでそれを踏まえた上でなんですよ踏まえた上ででもやっぱり入りたがらないとか入りきれないっていうことがありますクライアントさんにはでそれはどうしてかって言ったらやっぱり自分のことが受け止められた感じとか受け入れられた感じがやっぱり乏しいからでしょうっていうことなんですであのその時に受け入れの連鎖っていう話を思い出してもらいたいわけもう繰り返しのお話で恐縮なんですけど思い出してもらいたい、えー、あるコーチが私のところにあの相談に来ましたとねで何について相談に来たかっていうと自分が関わってるクライアントさん女性のクライアントですけどこの人は何ヶ月経っても旦那の悪口を言うんだっていうことです何ヶ月経っても旦那の悪口を言う悪口を言う悪口を言うで旦那はいませんよいないけどとにかく一人で受けに来るんだけどひたすら旦那の悪口言ってるともう3ヶ月旦那の悪口聞き続けてますとであの何か自分でできることないって関係良くするためにってそのために来たんだよねって言っても「いやでももう私は変わる必要はないんです」と「あの人が悪いんです」と「あの人が悪いんです」「あの人が変わるべきなんです」「私はもう散々努力しました」しか言わないと。で困り果てて僕のところに相談しに来たわけです。大地さんどう思いますかっていつまでも人のことを批判してても幸せになれないって分かってるはずなのにでそんなこと当たり前なのにずっと批判し続けるんですと。でこんなことじゃあのその人幸せになれないじゃないですか。どうしたらそのことがあの人わかるんでしょうかって言うわけです。不思議ですよね。クライアントは旦那の悪口言ってると、あの人が変わるべきだと言ってると、でコーチはクライアントの悪口を言ってると、ね、あのあのクライアントが変わるべきなんだと言ってるっていうことです。で、だから僕はどうするかってことなの。お前はコーチだろうと、お前が聞いてやれって言うと、今度は先生がコーチの悪口を言うってことになるわけです。で僕はどうしたらいいですか僕は平本さんのところに行きますかうちの卒業生がこんな子を違えてもう本当にあいつ変わるべきなんですよって<笑>で平本さんがお前がしっかりしてて僕のこと責めますかで誰か師匠に相談しに行きますかでこういう不幸な連鎖を止めたいっていうことなんですよでだから僕がこの人に対して言うのはそうだよねっていうことなんですイライラするよねお前が変われって言いたくなるよねってどんな時に思うっていやもうずっと悪口言い続けてそうだよねってどうして思うんだろうって別にこの人のこと責めたいわけじゃないもんねってどうしてそんな悔しい思いしたりとか腹立たしい思いになるんだろうかって一緒にこう探してったらああやっぱりあの人はすごいいいものを持ってるのにそれがすごくもったいないと思うからっていうのが一個出てくるそれから自分がコーチとして役に立ててないっていう感じとか何か無力だっていう感じを感じちゃうからイライラするんだっていうことが出てくるってああそうなんだねって。本当はどうしてあげたい本当はもっと聞いてあげたいし本当はもっと何か寄り添って本当に応援したいでこの人が自分の人生生きられるようにとにかく応援したいんだってそうだよねって思うけどでもずっと悪口言ってたらどうしたらいいのか分かんなくなるしあんたいいもの持ってんだからいい加減にしたいしなさいって言いたくなっちゃうもんね OK そうだよねってじゃあこっち側に座ってみようって言ってこっち側に座りましたさあじゃあこの人に向かって旦那の悪口言ってくださいねとどうしてこんなに旦那の悪口言いたいんですかああっていうわけですね。コーチが聞いてくれないからっていうわけです。コーチがあんたが変わりなさいっていう空気をずっと出し続けるからそうじゃないんだって言いたくなるんだ。コーチに必要に必要に旦那の悪口言うのは私は悪くないんですっていうのをコーチに認めてもらいたいからだ。じゃあもしコーチがそうだね頑張ってきたねとかそんなことがあったんだもっと教えててはそれは大変だったねって言ってくれたら何が起きますかってそうなんですって言いそうだしそしたらもう言い続けますかっていや言い続けないと思います。でコーチがね、あなたいいもの持ってるんだから絶対に幸せになれるからなんか一緒にやり方探そうよって言ってくれたらどうですかああそれだったら探してみたくなるかもしれませんってああじゃあそれが必要なのかもしれませんねっていうことなんですよ。でなんです
、でこの人が受け入れてもらって自分のことに気が付いた時に少しだけ旦那のこともなんか旦那がなんかこんなしょうもないのもなんかもしかしたら旦那なりに理由があるのかもしれないなって思えるようになるっていうのが受け入れの連鎖ってやつなんですねコーチがクライアントを受け入れるクライアントがクライアント自身を受け入れるだからこそクライアントがクライアントの周りの人を受け入れるっていうことが起こっていくっていうことであのこの部分が足りないとクライアントは入りたくないっていうのかもしれないしでもっと遡ってしまえばあのとはいえやっぱり自分がねこの状況を何とかしたいんだとか何かできる可能性があるんだっていうのが分かんないと、まあ、そもそもあの乗ってくれない可能性もある。だからあのやっぱりこの人は絶対に自分で状況を変えられるし人生の主人公なんだと思って本人にもそれをどうしたらもっと感じてもらえるかということも考えるでその上でただいずれにしたってこの人は本当に頑張ってきたわけだから徹底して受け入れるどんなに自分を責めたり人を責めたりしてても受け入れるで頑張ってきたねって本当はこれがやりたかったんだよねってことに気が付くすっきりするでその上であのどうしたらあのよくなるんだろうちょっとこの人の気持ちっていうのも。不愉快かもしれないけど、感じてみないかっていうことを考えてみる。で、必要だったら話をするっていうことです。あの、すごいことだよねと。旦那との関係だったらね、あの、全然背景も違うし、生き方も違うし、価値観も違うし、信念も違うし、そういう人間が出会って一緒に暮らしてね、お互い支え合って生きていこうっていうのは、それは大変なことだよねと。でもそれでもやってきてるんだもんねと。で、なんとかしたいとまだ思ってるんだもんねと。だから、なんかちょっとでも、あの、自分のことをまず理解して自分が楽に生きられる方法を見つけたいしでもしそれが可能なんだったら旦那の気持ちも少しだけ理解して別に寄り添えとは言わないからそれを理解した上でだって敵を知り己を知れば百戦危うからずですからあの要は両方のことを知った上でなんかもっと自分がよりよく生きられるようになんか考えましょうねっていうふうに言いながら協力をしてもらう。っていうことをまあしていくっていうことです。会社なんかだったらましてやそうですよね。自分が別にこいつとやっていくって決断したわけじゃなく、背景も違う価値観も違う違うことを考えて違うことに喜びを見出したり違うことに怒りを感じる人間同士がやっていくわけだから、それは大変だよねってことなんです。でコーチはクライアントの味方ですからクライアントがちょっとでも良くなることを第一にするしクライアントが受け入れられる体験を作るけど第二段階としてはクライアントが周りの人のことを少しでも理解してうまくやっていけるようになった方が絶対に幸せだからそのことも伝えた上で協力してもらうであとはね協力してもらうっていうのも一つのアイディアねあのちょっと付き合ってもらっていいとかあのちょっとこういうこと試してみたいんだけどってちょっと気が進まないかもしれないけどっていうふうに言ってみるでこっちが信頼関係を作れてでなんか本当に一生懸命何かやろうとしてるんだと思ったらそれもポジションチェンジをしてくれるあの後押しになるかもしれないなと思います。でまあいろんなこと言いましたけどあの入ってくれないのはなんか、えー、感情の吐き出しが足りないからかもしれないし受け入れられた感が不十分だからかもしれないしそもそもなんかあの。そうねえー、自分が何か変えたいという気持ちがまだ少なかったり変えられるという気持ちが足りなかったりするのかもしれないし、まあ、いろんなことがあると思いますから、えー、ぜひ何かいろんな観点で関われるといいんじゃないかなと思ってコメントしておきます。おこんな時間だ、えー、隣の方と感想ですどうぞ